Posizione su una panca con lo schienale completamente abbassato selezionando due manubri in termini di peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione. I piedi sono ben saldi per terra con la zona lombare leggermente inarcata e le scapole addotte per preservare l'articolazione delle spalle. Nella posizione di partenza i gomiti saranno leggermente flessi. Esegui il movimento con un ampio arco in maniera lenta e controllata, espirando quando contrai e inspirando nella fase discendente da eseguire lentamente per la massima efficacia, con un'ottima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei pettorali. Quando sei con le braccia estese sopra il petto puoi fermarti in mezzo secondo per ottimizzare la contrazione a livello dei pettorali stessi, soprattutto per quanto riguarda la porzione interna. Infine, rispetto ad altri esercizi che prevedono movimento di spinta, in questo caso escludiamo i tricipiti dall'esecuzione con i pettorali stessi che si fanno carico della maggior parte del lavoro. Per la prima cosa seleziono un carico intermedi di manubri che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione senza compensare per un'eventuale mancanza di forza muscolare. Quindi posizionati sulla panca con lo schienale completamente abbassato, piedi ben saldi per terra, zona lombare leggermente inarcata, scapole addotte e depresse per proteggere l'articolazione delle spalle, sempre con la schiena che mantiene le curve fisiologiche. Rispetto alle classiche spinte, in questo caso i manubri saranno sempre paralleli con i gomiti mantenuti vicino al corpo. Coinvolgeremo in maniera più importante i tricipiti anche se il nostro focus comunque rimangono i pettorali, espirando nella fase concentrica di contrazione quando c'è con le braccia estese e in questa fase puoi spingere i manubri uno contro l'altro per massimizzare il pompaggio per poi inspirare nella fase discendente come sempre da eseguire lentamente per i migliori risultati. In questo caso con i gomiti più bassi lo stress a carico dell'articolazione delle spalle sarà inferiore quindi potrai tranquillamente allenarti al meglio con carichi anche più importanti per i migliori risultati di ipertrofia muscolare. Posizionati su una panca con lo schienale abbassato selezionando due manubri in termini di peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione in termini di tecnica e arco. I piedi sono ben saldi per terra con la zona lombare leggermente inarcata e le scapole addotte per preservare l'articolazione delle spalle. I manubri rimarranno vicini fra di loro per tutta l'esecuzione dell'esercizio che consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei pettorali, espirando quando li contrai e inspirando nella fase discendente da eseguire lentamente per la massima efficacia. Efficacia. In parte interverranno anche i tricipiti. Quando sei con le braccia estese puoi fermarti in mezzo secondo per massimizzare la contrazione a livello dei pettorali, in particolar modo per quanto riguarda la porzione interna. In generale ottimizza il tempo sotto tensione per i migliori risultati con un movimento lento e controllato. Posizionati di fianco ad una panca che abbia lo schienale completamente abbassato. I piedi sono ben saldi per terra con le mani appoggiate sulla panca stessa ad una distanza pari alla larghezza delle spalle. La zona centrale del corpo a livello addominale sarà contratta per mantenere la postura. Il movimento consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei tricipiti, espirando quando li contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. L'arco di movimento deve essere ampio con un'esecuzione lenta e controllata che ottimizzi il tempo a sotto tensione per i migliori risultati. Il lavoro deve essere esclusivamente a carico dei tricipiti senza che le gambe intervengano. Posizionati su una panca con lo schienale completamente abbassato, con i piedi ben saldi per terra, la zona lombare leggermente inarcata, la zona centrale del corpo contratta per un'ottima postura e come sempre le scapole addotte e depresse per proteggere l'articolazione delle spalle. Per la prima cosa seleziono due manubri che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione senza compensare per un'eventuale mancanza di forza muscolare. La prima parte del movimento è uguale a quella del French Press con manubri, per poi eseguire questa pronazione per colpire al meglio i tricipiti, espirando in questa fase concentrica di contrazione, arrivando con le braccia completamente distese per poi inspirare nella fase discendente da eseguire lentamente come sempre per la massima efficacia con un ampio arco di mobilità che ti permette quindi di eseguire al meglio l'esercizio e sentire al meglio il pompaggio dei tricipiti stessi. Seleziona un carico in termini di manubri che ti permetta di eseguire l'esercizio con una tecnica corretta senza compensare con il corpo un'eventuale mancanza di forza. Le gambe sono leggermente piegate con la zona centrale del corpo a livello muscolare contratta per una buona postura e la schiena che mantiene le proprie curve fisiologiche. Il movimento consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei tricipiti espirando quando li contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Assicurati che l'articolazione della spalla non intervenga. L'arco di movimento è ampio con buona enfasi anche sul tempo sotto tensione per i migliori risultati. Posizionati a terra appoggiando le ginocchia su un tappetino, quindi afferra l'abby wheel ed esegui il movimento con flessione ed estensione dell'articolazione dell'anca, espirando quando contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. A livello muscolare interverrà tutta la zona centrale del corpo per quanto riguarda il retto dell'addome, trasverso e zona lombare. Assicurati di eseguire l'esercizio con un arco di movimento che rispetti il tuo grado di flessibilità e di forza. In parte interverrà anche la schiena che però non è il nostro focus. Enfasi anche sul tempo sotto tensione con un movimento lento e controllato per i migliori risultati. Con questo esercizio alleniamo in particolar modo la forza del core a livello muscolare. 
Se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.